ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ ഈസ്റ്ററാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഒരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ സ്റ്റു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ വരുവേ ഞാനെപ്പോഴും മട്ടൺ മേടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള നെയ്യുണ്ടല്ലോ അത് പറ്റുന്നിടത്തോളം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പം ആ നെയ്യുടെ ഒരു കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിപ്പിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് പറ്റുന്നിടത്തോളം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊരു കുക്കറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ സ്പൈസസ് ചേർക്കണം രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു ആറ് ഏലയ്ക്ക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കറിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പം തൽക്കാല മട്ടൺ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മട്ടൺ ഒന്നും കുറച്ച് വെള്ളം വരും കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വേവിക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിലും അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയതിന് ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ വേവ് പോലെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാം മട്ടൺ വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മട്ടൺ കറിക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവോള മൂന്ന് ചെറിയ സവോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇടാം ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പം കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കണം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് എരിവ് പോലെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ചേർക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വാടണം അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവ്വ മാറുവും വേണം അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം സവോള കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിതിവിടെ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിച്ച മല്ലിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം ആ പൊടികളുടെ പച്ചപ്പ് മാറി അത് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത മട്ടണും കൂടി ചേർക്കാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ചേർക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് കട്ടി കുറഞ്ഞ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച്
കറി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി തുറന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കറി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വറ്റിപ്പോണ്ട ഡ്രൈ ആവരുത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത ഗരം മസാലയും നെയ്യും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ അത് രണ്ടും ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പം ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പം അതെന്തായാലും ഒഴിവാക്കരുത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കണം കാരണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് കുറുകി ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റൂ ആണ് അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ രാത്രി എടുത്തതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കറിയാം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെ